ఈ రోజు మనం శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధుల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా ఏంటంటే చాలా మందికి వెదర్ చేంజ్ అవ్వగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ కు గురవుతుంటారు లైక్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో కానీ పెద్దవారిలో కానీ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు సీజన్ చేంజ్ అయింది వింటర్ వచ్చింది లేదు వానకాలం వచ్చేసింది ఇమ్మీడియట్ గా ఏంటి తుమ్ములు రావడము హెడ్ ఏక్స్ రావడము దగ్గు రావడము ఇవన్నీ చూస్తుంటాం ఎందుకు ఇలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అలర్జీస్ వస్తాయి అసలు శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులు అంటే ఏంటి ఎలా వస్తాయి మనకు హోమియోపతిలో దీని గురించి ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉందో ఇలా మనం తెలుసుకుందాం బేసిక్ గా శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులను మనం చూసుకుంటే చాలా అందరికీ కనిపించే వ్యాధులు ఏముంటాయి అంటే బేసిక్ గా ఏమంటారు అస్తమా అంటారు లేకపోతే సైనస్ అని అంటారు లేదు అంటే బ్రాంకైటిస్ అని అంటారు లేదు అంటే న్యూమోనియా అంటారు ఇంకా టీబీ అంటారు దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ డిసీజ్ అంటే రెస్పిరేటరీ అంటే శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులు ఈ శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులు రావడానికి చాలా రకాల రీజన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏ డిసీజ్ తీసుకున్నా కానీ రావడానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఆ వచ్చింది పెరగడానికి చాలా రకాల రీజన్స్ ఉంటాయి చాలా మంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అస్తమా వచ్చింది అంటారు అస్తమా రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి బేసిక్ గా అస్తమా సైనస్ ఇవన్నీ రావడానికి రీజన్ ఏంటి బేసిక్ రీజన్ సార్ హెరిడిటరీ అంటారు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ హెరిడిటరీ అంటాం అంటే పూర్వీకం నుంచి వచ్చే డిసీజ్ ఏదైనా ఉంటే అవి రావడం దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాజ్ అని చెప్పి చెప్తాం సెకండ్ కాజ్ ఏంటి కొంతమందికి డస్ట్ ఎలర్జీస్ అంటారు కొంతమందికి ఏమంటారు పర్ఫ్యూమ్స్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఇమ్మీడియట్ గా తుమ్ములు రావడము లేదు అని అంటే కొంతమందికి ఈ ఇంట్లో పోపు వేస్తుంటే కూడా మళ్ళీ తుమ్ములు రావడం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవి శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులకు రావడానికి చాలా మంది ఇవి రీజన్స్ అని అనుకుంటాం మనం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ ఉన్న వాళ్లకు సెంట్ కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటి అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంట అంటే రూట్ కాజ్ ఒకటి ఉంటుంది ఏదైనా డిసీజ్ కు అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉంటాయి సో అలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు అస్తమా అంటారు లేకపోతే బ్రాంకైటిస్ అని అంటారు లేకపోతే న్యూమోనియా అంటారు లేకపోతే టీబీ అంటారు వీటిలో అన్నిటిలో మీకు కామన్ గా అనిపించే సింటమ్ ఏంటంటే శ్వాస అందకపోవడం బాగా ఉబ్బసం రావడం అంటే మొస అందకపోవడం ఇవి నార్మల్ సిమ్టమ్స్ మనం చెప్పుకుంటాం అన్నిట్లలో ఇవే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి లైక్ కొంతమందికి స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నప్పుడు వస్తుంది అంటారు కొంతమందికి కొద్ది దూరం నవ్వగానే వచ్చేస్తుంది అంటారు కొంతమంది ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది బాగా శ్వాస అందట్లేదు అంటారు ఇలా కొన్ని రకాల డిసీజెస్ అంటే లైక్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకు లేకపోతే ఇంకేదైనా ఓవర్ వెయిట్ ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ అనేవి ఊరికే వస్తుంటాయి సో ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో శ్వాస సమాధాన వ్యాధులు అంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఊరికే అన్నిటికీ అంటే ప్రోన్ అవుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడు నార్మల్ గా వచ్చే డిసీజ్ ఏముంటాయి సైనస్ అంటారు లేకపోతే బ్రాంకైటిస్ అని అంటారు లేకపోతే ఇంకా రైనైటిస్ అని అంటారు సో ఇట్లా అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ డిసీజ్ ఉంటాయి లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ డిసీజ్ ఉంటాయి వీటన్నిటికీ గల కారణాలు ఏంటి బేసికల్లీ చూసుకుంటే మనం వీటిలో కారణాలు మేజర్ కారణాలు ఏంటంటే ఏదైనా డిసీజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనస్ ఐడిస్ అని అంటాం సైనస్ ఐడిస్ అంటే ఏంటి మీకు బేసిక్ గా తలలో మీరు ఎప్పుడైనా స్కెల్టన్ చూస్తే మీకు అందులో ఇక్కడ హోల్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆ సైనసెస్ అంటాం సైనస్ అంటే ఏం లేదు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెన్ ఉంది దీంట్లో మనకు ఖాళీ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సైనస్ అంటాం అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే సైనస్ అంటే ఒక ఖాళీ స్పేస్ ఆ స్పేస్ లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సైనస్ ఐటిస్ లాంటి కండిషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఆ రౌండ్ గా ఉండే స్పేస్ లో మజ్జ అంటాం లేకపోతే స్పూటం అంటాం ఇదంతా ఏమవుతుందంటే అందులో ఫిల్ అయిపోతుంది దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే రెస్పిరేటరీ అనేది అందడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఇది సైనస్ ఐటిస్ లో జరిగేది సైనస్ ఐటిస్ లో టైప్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిల్లరీ అని ఫ్రంటల్ అని ఎట్మాయిల్ అని సో ఇలా టైప్స్ ఉంటాయి ఈ టైప్స్ ఏంటంటే అవి ఉన్న స్పేస్ అంటే ప్లేస్ అని బట్టి దాని పేరు మారిపోతుంటుంది అంతే సింపుల్ గా అంటే ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి దాని ఫ్రంటల్ సైనస్ అంటారు ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి మ్యాక్సిల్లరీ అంటారు సో అలా ఎట్ మాయిడల్ సైనస్ ఇలా ఉంటాయి ఈ సైనస్ ఐటిస్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి బేసికల్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనస్ ఐటిస్ అనేది చాలా మందికి చిన్నప్పటి నుండి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది సడన్ గా మధ్యలో ఏడు ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళకి ఎట్లాంటి సైనస్ ఐటిస్ ఎట్లాంటిది ఉండదు ఈవెన్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కూడా లేదనుకోండి కొంతమందికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో సైనస్ ఐటిస్ వచ్చింది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ ఇంతమంది ఎప్పుడు రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ లేవు కానీ ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే బేసికల్లీ సైనస్ ఐటిస్ రావాలి అని అంటే ద
ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటే ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తనకు లవ్ బ్రేకప్ అయిపోయింది అంటే లవ్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం సో అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే మనసుకు దగ్గర ఉండి దూరం అయిపోయారనే ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్లకు సైనసైటిస్ వస్తుంది మరి చాలా కేసులు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పటి నుండి సైనసైటిస్ కేసు వచ్చినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి ఒకవేళ హిస్టరీ అడుగుతూ ఉండండి మీకే తెలుస్తుంది ఇంకా కొంతమంది దట్ ఈస్ ఏజ్ వైజ్ మనం దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు వేరే అదర్ కంట్రీస్లో ఉండడం వాళ్ళు రాలేకపోవడం ఇట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా మదర్ ఫాదర్కి ఏంటంటే వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారనే ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోవడం అంటే దూరం అయిపోయారనే ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోవడం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకు కోపం రావడం సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అంటే ఏంటంటే మనసుకు దూరం అయిపోయారనే ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్లకు సైనసైటిస్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి దిస్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ రీజన్ ఫర్ సైనసైటిస్ సో దీనికి ఇంకా చాలా అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంట్లో పోపు వేసుకుంటున్నారు అప్పుడు కూడా వచ్చింది ఏమవుతుంటే తుమ్ములు రావడం దగ్గర రావడం ఇవి కంటిన్యూస్ గా స్నీజింగ్స్ రావడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఇవి ఏంటంటే అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ప్రతి ఒక్క డిసీజ్ కి ఏంటంటే ఒక రూట్ కాజ్ ఉంటది అండ్ అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇల్లు కాలిపోతుంది దానిలో పెట్రోల్ పోస్తే ఎలా ఉంటది ఇంకా పెరుగుతుంది సో అలానే దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెస్పిరేటరీ యాక్ డిసీజ్ ఉంది తనకి సో దాని వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా దేనికైనా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అంటే డస్ట్ కానీ లేకపోతే వెదర్ చేంజ్ అయితే కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ అయినప్పుడు లేకపోతే వాటర్ చేంజ్ అయినా లేకపోతే ఫుడ్ చేంజ్ అయినా వీటినన్నీ ఏమంటాం అంటే అగ్రవేషన్స్ అంటాం అంటే ఏదైనా మనకు పడంది తీసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లాంటివి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దానికి రీజన్స్ ఉంటాయి సో అలానే ఇప్పుడు అస్తమా అంటాం వాట్ ఈజ్ అస్తమా చిన్నప్పటి నుండి అస్తమా ఉన్న వాళ్ళ కేసెస్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బై బాన్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హెరిడేటరీ అంటే ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి వచ్చింది కానీ కొంతమందికి మధ్యలో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు తనకు అసలు అస్తమా అంటే తెలియదు బ్రాంకైటిస్ అంటే తెలియదు టీబీ అంటే తెలియదు అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఇరవై ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ కో ట్వంటీ కో ఫార్టీస్ కో సెవెంటీస్ కో ఎప్పుడో ఒకసారి టీబీ అటాక్ అయింది అంతమంది హిస్టరీలో ఎప్పుడు టీబీ ఉండదు కానీ ఆ టైంలో ఉండే టీబీ అటాక్ అవుతుంది కొంతమందికి అప్పుడే అస్తమా అటాక్ అవుతుంది ఎందుకు అవుతున్నాయి ఇవి ఇంతమంది అంటే ఇప్పుడు ప్రతి దానికి హెరిడేటరీ అని చెప్పేసి చెప్తే హెరిడేటరీ లో లేకున్నా కానీ కొంతమందికి సడన్ గా మధ్యలో వస్తుంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి లేకుండా మధ్యలో వచ్చే డిసీజ్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ దీస్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఎమోషన్స్ ఎమోషనల్ పెటాలజీ అంటారు దీన్ని మనం అంటే ఏ డిసీజ్ అయినా రావాలి అంటే అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు వెదర్ చేంజ్ అవడము లేకపోతే వాటర్ చేంజ్ అవడం లేకపోతే స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నప్పుడు ఇవి రావడం ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ దీస్ ఆర్ ద అగ్రవేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో అట్లానే అస్తమా కానీ లేకపోతే అంటే శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులు ఏవైనా అస్తమా కావచ్చు టీబీ కావచ్చు లేకపోతే బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు న్యూమోనియా కావచ్చు ఇట్లాంటి డిసీజ్ రావాలి అంటే బేసికల్లీ ఎట్లాంటి వ్యక్తులకు వస్తాయి ఇట్లాంటి డిసీజ్ శ్వాస మైన వ్యాధులు ఎవరికి వస్తాయంటే ఎక్కువగా యాంగ్జైటీ పడే వాళ్ళు అంటే యాంగ్జైటీ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రతి చిన్న దానికి ఓవర్ యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవడం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ గా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది చాలా మంది ఏం చేస్తారు వింటారు ఆ సర్లే అని చెప్పేసి వదిలేస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరికో ఏదో వచ్చింది హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సో ఈ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకొక పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే దానికి బాగా ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో తను బా దాన్ని చూసుకుంటూ ఆ పర్సన్ చూసుకుంటూ మైండ్ లో చిన్నప్పటి నుండి ఫీడ్ అయిపోతుంది ఏమని అంటే నాకు కూడా హార్ట్ అటాక్ వస్తుందేమో అనే ఒక రకమైన యాంగ్జైటీ చిన్నప్పటి నుండి ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉంది కాబట్టి నాకు కూడా వస్తుందేమో అని ఇట్లాంటి యాంగ్జైటీ చిన్నప్పటి నుండి పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పేరు వచ్చింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు ఈజీ చేపిస్తారు నార్మల్ గా ఉంటది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పేరు వచ్చింది అనుకోండి ఈజీ చేస్తారు సో ఇట్లా అంటే ఎవరికైతే యాంగ్జైటీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ లైక్ కొంతమందికి యాంగ్జైటీ అబౌట్ హెల్త్ ఉంటది అంటే ఇంట్లో ఏదైనా చిన్నప్పటి నుండి ఏదైనా వాళ్ళ ఇంట్లో బాగా హెల్త్ ఇష్యూస్ తో సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని చూసి చూసి కొంతమందికి ఏంటంటే హెల్త్ యాంగ్జైటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో అలానే కొంతమందికి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న అబ్బాయి కానీ అమ్
దీనివల్ల అది వచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు కానీ ఇట్లాంటి అలవాట్లు ఎవరికి లేనటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇట్లాంటి అటాక్స్ వస్తున్నాయి అస్తమా కావచ్చు బ్రాంకడీస్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు అంటే మనకి ఇప్పుడు సిగరెట్ స్మోకింగ్ వల్లనే డిసీజ్ వస్తుందా అంటే ఓకే వస్తుంది కానీ మరి ఇప్పుడు సిగరెట్ స్మోకింగ్ లేని అలవాటు లేని వాళ్ళకు కూడా డిసీజ్ వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనం సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేస్తే కాదు కదా ఇప్పుడు సిగరెట్ స్మోకింగ్ లేని వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది మరి ఈ విషయంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ బేసికల్లీ ఎవరైతే యాంగ్జైటీ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్తో బాధపడుతుంటారో వాళ్లకు రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ వస్తుంటాయి మీకు చూడండి హౌ ఎమోషన్స్ హామ్ యువర్ బాడీ అని చెప్పేసి ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క ఆర్గాన్కు ఒక్కొక్క బాడీ ఆర్గాన్కు ఒక్కొక్క ఎమోషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగర్ అంటే కోపం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకు లివర్ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి కోపం ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు కుకింగ్ చేస్తేనే మనకు లివర్ సేస్ వస్తాయి లేకపోతే క్యాన్సర్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఎందుకు చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ చేస్తున్నారు కొంతమంది హ్యాబిట్ లాగా చేస్తుంటారు కొంతమందికి కొన్ని రకాల ఫస్టేషన్స్ తోటి చేస్తుంటారు అసలు అలవాటు కావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు స్మోకింగ్ చేస్తుంటారు లేకపోతే డ్రింకింగ్ చేస్తుంటారు ఇవన్నీ ఏంటి ఒక ఏజ్ లో సరే స్కూల్లో కానీ కాలేజ్ లో కానీ అలవాటుతో చేసుకోవడం అది డిఫరెంట్ కొంతమందికి అలా కాకుండా చాలా రకాల స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తో డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ చేస్తుంటారు సో వీళ్ళకి కూడా అక్కడ ఎందుకు మీరు డ్రింకింగ్ చేయాలనే థాట్ ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ దే ఆర్ సర్ప్రైజింగ్ వాళ్ళ కోపాన్ని కానీ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కానీ సర్ప్రైజ్ చేసుకోవడానికి దీనికి అలవాటు అవుతారు వాళ్ళు దట్ ఈస్ అడిక్షన్ అంతేగాని ఇప్పుడు మనము ఓన్లీ మనకు ఇప్పుడు డ్రింకింగ్ చేస్తేనే లివర్ డిసీజ్ వస్తున్నాయి అలా అంటే వస్తాయి ఛాన్స్ ఉంది కాకపోతే అవి రావాలంటే కూడా మనకి ఇట్లాంటి ఎమోషన్స్ అనేవి ఉంటేనే వాళ్ళకు దానికి అడిక్షన్ అవుతారు సో ఇప్పుడు అలా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ లేదు డ్రింకింగ్ లేదు ఎలాంటి అలవాటు లేదు వాళ్ళు కూడా లివర్ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎవరైతే యాంగర్ అనే ఎమోషన్ సప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారో చాలా ఇయర్స్ వాళ్లకు లివర్ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్ వస్తాయి అలానే గ్రీఫ్ వీకెన్స్ యువర్ లంగ్స్ అని అంటాం అంటే ఎవరైతే బాధను ఎవరైతే యాంగ్జైటీని ఎక్కువగా మనసులో పెట్టేసుకుంటారో వాళ్లకు లంగ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ వస్తాయి లంగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్ని రకాల డిసీజ్ లైక్ అది సైనస్ కావచ్చు అస్తమా కావచ్చు టీబీ కావచ్చు ఇలా ఏదైనా కానీ మనకు లంగ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ రావాలంటే బాధ అనే ఎమోషన్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అలానే మనము ఏ ఎమోషన్ ఎలా మనకు బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి లూజ్ మోషన్స్ అవుతుంటాయి తిన్న వెంటనే లూజ్ మోషన్స్ అవుతుంటాయి కొంతమందికి ఏంటంటే మార్నింగ్ లేవు కానీ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్లే అలవాటు ఉంటుంది మోషన్కి వెళ్లే అలవాటు దీని ఒక డిసీజ్ లాగా చాలా మంది అనుకుంటాం కానీ అది రావడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే మీకు వర్రీ వీకెండ్స్ యువర్ స్టమక్ అంటే మీకు తెలుగులో ఒక సామెత కూడా ఉంది ఏంటంటే ఎక్కువ బాధని ఎక్కువ భయాన్ని కడుపులో పెట్టేసుకోకండి అని చెప్పేసి చెప్తారు దిస్ ఈజ్ ఇన్ తెలుగు టెర్మినాలజీ ఇలా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకు చెప్తూ ఉంటారు అంటే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ అంటే వరి అనే ఎమోషన్ అంటే బాధని ఎక్కువగా మీరు మనసులో పెట్టేసుకుంటే ఏమవుతుంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ యువర్ స్టమక్ ఇట్లాంటి వాళ్ళకే డైలీ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మోషన్స్ రావడం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఈఆర్డి అంటారు గ్యాస్ట్రో ఈసో ఫ్యాగల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అంటారు ఈ డిసీజ్ లో ఏమవుతుందంటే మీకు లూజ్ మోషన్స్ కానీ అంటే తిన్న వెంటనే మీకు మోషన్స్ అవుతాయి అంటే తిన్న వెంటనే మోషన్స్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే ఈ డిసీజ్ ఉంటే అవుతుంది గ్యాస్ట్రో ఈసో ఫ్యాగల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అని అంటారు లేదు అంటే ఐబిఎస్ అని అంటాం ఇల్టబ్ల్యూ బోవెల్ సిండ్రోమ్ అంటాం అంటే ఏంటంటే బేసికల్లీ యువర్ ఇంటెస్టైన్ అంటే మీరు తిన్నగానే ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్ళగానే అవి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కానీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కానీ వెళ్ళగానే ఏమవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల ఇమ్మీడియట్గా కొంతమంది లూజ్ మోషన్స్ కానీ మోషన్స్ కానీ అవుతాయి డైలీ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఎందుకు వెళ్తారు అంటే ఈ రీజన్ వల్లనే వెళ్తారు ఎందుకంటే బికాస్ మీరు ఎక్కువగా మీ మైండ్ లో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికి అవుతాయంటే చాలా మందికి ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే ముందు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళేసిపోతుంటారు కొంతమంది కొంతమంది వేరే ఊరికి వెళ్తున్నారు సో ఆ వెళ్లే ముందు కూడా రెండు మూడు సార్లు వాష్ రూమ్కి వెళ్ళి రావడము ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారంటే బికాస్ ఆఫ్ మీ మైండ్ లో ఏంటంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్
ఫియర్ వీకెన్స్ కిడ్నీ ఫియర్ వీకెన్స్ కిడ్నీ అంటే మీకు భయము అనే ఎమోషన్ కిడ్నీస్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ మనం ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తుంటాం కదా అన్ని ఎమోషన్స్ అనేవి మన బాడీలోనే ఉంటాయి అంటే మన బాడీ ఏంటంటే బేసికల్లీ హార్మోన్స్ అండ్ కెమికల్స్ మన బాడీ అనేది రియాక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా మన బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే ఏవైతే సిగ్నల్స్ ఉంటాయో బాడీకి అంటే త్రూ సెన్సరీ నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ ఆటో నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ దీని వల్లనే మన బాడీ మొత్తం యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే సింపుల్ గా మన బాడీ ఈస్ బిల్ట్ విత్ అండ్ విత్ కెమికల్స్ అండ్ హార్మోన్స్ హార్మోన్స్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్లనే మన బాడీలో ఎట్లాంటి డిసీజ్ అయినా వస్తుంటాయి ఇప్పుడు సాడ్ హార్మోన్స్ అంటాము హ్యాపీ హార్మోన్స్ అని అంటాం సాడ్ హార్మోన్స్ ఉన్న వాళ్లకు అంటే ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతున్న వాళ్ళకు డిప్రెషన్ అంటారు సో ఇలా అంటే ప్రతి బాడీలో ఉండే ప్రతిది కూడా వర్క్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఎమోషన్స్ అనమాట అంటే ఎమోషనల్ గా మీరు ఏవైతే సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటారో అది అలా మన బాడీ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ లో ఇప్పుడు చాలా మందికి కిడ్నీ స్టోన్స్ అని చెప్పేసి వస్తుంటారు కిడ్నీ స్టోన్ వచ్చింది ఒక పేషెంట్ కు మన హిస్టరీ తీసుకుంటున్నాము ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది ఏమంటారు అంటే క్యారీ ఫ్లవర్ తీసుకుంటే లేకపోతే టమాటా తీసుకుంటే లేకపోతే క్యారీ తీసుకుంటే లేకపోతే ఇంకేదో ఫుడ్ తీసుకుంటే దానివల్ల మీకు కిడ్నీలో స్టోన్ వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తారు సో కిడ్నీలో స్టోన్స్ రావడానికి రీజన్స్ అవి కాదు ఎందుకంటే బేసికల్లీ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్న తర్వాత మనం ఫుడ్ లో ఇట్లాంటివి యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా అవి పెరుగుతాయి అంతే తప్ప ఇవి తినడం వల్లనే కిడ్నీలో స్టోన్స్ వస్తాయి అని అంటే కొన్ని కేసెస్ లో అట్లా అవుతుంటాయి సో ఏంటంటే మన కిడ్నీలో స్టోన్స్ కానీ కిడ్నీ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్ అంటే లైక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా అంటే యూరియా ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ కిడ్నీ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్ ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే భయము అనే ఎమోషన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అర్థం కావడానికి ఏంటంటే సింపుల్ గా ఒక చిన్న పిల్లాన్ని మనం తీసుకొని బాగా భయపెడితే వాడి రియాక్షన్ ఏముంటది ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా ఏడుస్తాడు ఇంకా భయపడితే ఏం చేస్తాడు టాయిలెట్ పోసుకుంటాడు అంటే వాడిని భయ గట్టిగా భయపెడితే ఏం చేశాడు ఏడ్చాడు తర్వాత యూరిన్ పాస్ చేశాడు ఎందుకు పాస్ చేశాడు బికాస్ ఫియర్ అనే ఎమోషన్ ఎక్కడ పని చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ త్రూ యువర్ కెమికల్స్ బాడీలో సిగ్నల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే కిడ్నీకి వెళ్తాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇమ్మీడియట్ గా యూరిన్ పాస్ చేశాడు అంటే కిడ్నీ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్ రావాలి అంటే బేసిక్ రీజన్ ఏంటంటే ఫియర్ అనే ఎమోషన్ మీకు వచ్చింది అనుకోండి దెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు కిడ్నీ స్టోన్స్ లాగా లేకపోతే కిడ్నీ రిలేటెడ్ ట్రబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇలా మన బాడీ అనేది ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అంటే శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులు రావాలంటే వాళ్ళకి ప్రతి చిన్న దానికి యాంగ్జైటీ పడుతుంటారు యాంగ్జైటీ పడుతుంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం హోమియోపతిలో దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ అస్తమాతో వచ్చాడు లేకపోతే బ్రాంకడిస్ తో వచ్చాడు వీళ్ళు ఏంటంటే చాలా రోజుల నుండి చాలా రకాల ఇన్హేలర్స్ కానీ లేకపోతే చాలా రకాల ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ వస్తుంటారు అయినా కానీ ఇది కంప్లీట్ గా వాళ్ళకు రిలీఫ్ అయితే ఇవ్వదు అంటే స్ప్రేస్ తీసుకున్నప్పుడు తగ్గిపోవడం మళ్ళీ రావడం తగ్గిపోవడం మళ్ళీ రావడం దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది ఎందుకు ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది అని అంటే బికాస్ మీరు ఓన్లీ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనసైటిస్ ఉంది మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఒక సర్జరీ చేయించుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ కో సిక్స్ మంత్స్ కో మళ్ళీ సైనస్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంటుంది ఎందుకు ఫామ్ అవడం జరుగుతుంటుంది అంటే మీరు వచ్చిన దాన్ని కట్ చేసి తీసేసారు తప్ప మళ్ళీ రాకుండా మనం అయితే ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బాడీ టెండెన్సీ అండ్ ఆన్ యువర్ ఎమోషన్స్ మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది మెడిటేషన్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తారు యోగా చేయండి అని చెప్పి చెప్తారు చాలా రకాల స్పిరిచువల్ లెవెల్ అని చెప్పి చెప్తారు ఎందుకంటే మీ మైండ్ అనేది కంట్రోల్ లో ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్ డిసీజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంటాయి కానీ ఇప్పుడు మన హోమియోపతిలో మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఎక్కడైతే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో ఎగ్జాంపుల్ ఒక అస్తమా పేషెంట్ ఉన్నారు లేకపోతే ఒక సైనసైటిస్ పేషెంట్ ఉన్నారు మేము హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది అని అంటే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్లకు దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు చాలా మంది అస్తమా పేషెంట్ వచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి తనకి ఏంటి ఇప్పుడు అస్తమా ఉంది నేను మెడిసిన్ కదానే ఏమవుతుందని చెప్తాను అంటే ఫస్ట్ దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది అండి అని చెప్తాను ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మీకు లోపల లంగ్స్ లో అ
మనకు హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు అది కంప్లీట్ గా పోవడానికి ఎందుకు మనము అది మళ్ళీ మళ్ళీ రియక్కరెన్స్ తగ్గుతుంది అంటే మనం అది వెళ్ళిపోవడానికి ఇస్తుంటాం కాబట్టి రియక్కరెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇప్పుడు సైనస్ ఐటిస్ పేషెంట్స్ ఉంటారు ఎందుకు సైనస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉండే హోల్స్ లో మీకు ఆ సైనస్ అంటే ఆ స్పూటం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అస్తమా అంటే లంగ్స్ లో ఫామ్ అయిపోతుంది అలాగే సైనస్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఫేస్ లో ఉండే హోల్స్ లో ఫిల్ అయిపోతుంది మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మెడిసిన్స్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా ఇచ్చిన వెంటనే స్నీజింగ్స్ ఎక్కువ కావడం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనస్ కేసెస్ లో స్నీజింగ్స్ ఎక్కువ అవుతుంటది లేకపోతే రన్నింగ్ నోట్స్ వస్తుంటది ఇదంతా ఎందుకంటే అది బయటికి వెళ్ళడానికి సో ఇలా ఇస్తుంటాం కాబట్టి అది మళ్ళీ మళ్ళీ రియేకర్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈస్ ద ఇలా హోమియోపతిలో మనం ఇస్తుంటాం కాబట్టి సో అది పర్మనెంట్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తుంటాం